¿Qué tal a todos? JJIR aquí. Y en este video vamos a ver una aplicación que se llama Chrome Remote Desktop. Esta aplicación es para que una persona puede controlar el equipo de la otra persona de manera remota. Esto es sobre todo útil para los directores de TI, pero también sirve a cualquier profesor que tiene que dar apoyo en relación a su equipo a cualquier alumno, sobre todo hoy en día de acuerdo a las circunstancias que nos encontramos. Por lo tanto, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es abrir lo que es enlace, que es esto aquí, que es HTTPS Remote Desktop .google .com. Esto lo voy a dejar como enlace abajo del video. Es simplemente hacer clic y automáticamente se va a abrir lo que esto es aquí. Ahora bien, esta aplicación es solamente para Google Chrome. Por lo tanto, si tu equipo aún no tiene Google Chrome, es importante instalarlo antes de hacer ese proceso. También toma en cuenta que esta aplicación está conectada directamente a una extensión. Y por lo tanto, en los dominios de los colegios, es importante que los administradores han ya provisionado que los alumnos pueden usar esta extensión en sus Chromebooks si aún no lo has puesto en el dominio. La extensión va a ser esto y también el ID de la extensión lo voy a poner abajo del video para que lo puedan copiar y encontrarlo en el Admin Console. Bien, ya que tenemos esos dos elementos y ya tenemos esto abierto, tenemos la posibilidad de Remote Access y Remote Support. La idea es que vamos directamente a lo que es Remote Support. Por si acaso que esto se abre aquí, simplemente pasas a lo que es la pestaña de Remote Support para iniciar. Aquí tenemos la posibilidad de recibir apoyo o dar apoyo. Si soy alumno o una persona que necesita apoyo, simplemente lo que voy a hacer es generar un código. Si hago clic aquí, se hace un par de vueltas y luego se produce ese número aquí. Ese número sale diferente cada vez que quieres apoyo y dura solamente cinco minutos. Por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta y no esperar de que después de dos días lo puedes volver a usar ese número. Por lo tanto, cuando lo compartes con alguien, toma en cuenta que debes avisar a esa persona que en el futuro vas a tener que generar otro. En este caso, simplemente lo puedes copiar así o lo puedes hacer clic en copiar y mandarlo por chat a la persona que va a darte apoyo. Si en cambio, como en este caso, yo voy a dar el apoyo a la persona, la persona debe darme lo que es el código por medio de chat o teléfono para poder armarlo aquí. Ahora, por el video, simplemente lo voy a presentar qué es lo que sucede cuando me dan el código y lo que yo puedo hacer en el otro equipo. Entonces, vamos a buscar el código del otro equipo aquí para ponerlo aquí. Bien, la persona me dio este código. Recuerdes que este código tiene que, tiene que tener 12 números, de lo contrario no va a funcionar. Por lo que si por alguna razón sale un error, seguramente es porque o le dieron un número mal o no dieron 12 números. Y luego simplemente yo, quien va a dar el apoyo, lo voy a poner a conectar. En este caso, en el otro equipo me va a pedir, ¿quieres un acceso, quieres dar acceso a esa persona para que te puedan ayudar y sale justamente el mensaje en medio de la pantalla. En este caso, lo voy a poner lo que dice share o compartir, que es un botón azul en el otro equipo. Ya cuando hago clic sobre esto, si te fijas aquí, tengo esto aquí presentando lo que es el equipo de la otra persona. Y aquí lo puedo incluso abrir una pestaña remotamente del otro equipo, que tal cual estoy haciendo ahorita. O lo puedo incluso hacer cambios en su configuración. Esto va a ser cual, en cualquier tipo de laptop, es decir, Windows, Mac OS, o incluso otros Chromebooks. En este caso, estoy controlando otra Chromebook. Pero puede ser por cualquier de estos. Tristemente, hasta ahorita no tenemos algo tan fácil de usar en iOS. Pero hay otras aplicaciones que sí pueden hacer lo mismo si quisieras controlar equipos de iOS y también de Android. Pero por ahorita, dado que la mayoría de los equipos van a ser laptops, por lo tanto, este es el instrumento que puedes usar para apoyar a alumnos en sus trabajos por si acaso que no saben o no saben dónde encontrar ciertas cosas, incluso cuando no sean en relación a 
tener que arreglar algo del equipo. Pero si el alumno no sabe dónde está algo, aun cuando has mandado instrucciones, lo pueden usar este tipo de aplicación para poder apoyarles para que ellos puedan entrar en la aplicación, la página o documento que estás buscando tú que entran. Y con eso es mucho más fácil el trabajo con los alumnos, sobre todo cuando tienes que trabajar con ellos de manera remota. Por cualquier duda, por favor, pasa los comentarios y dudas abajo del video en la sección de comentarios y con mucho gusto les respondo y busco hacer otro video si hace falta en relación a esto, si es necesario aclarar cualquier otra cosa en el futuro. Muchas gracias.